Неплохой вид. Солнца только не хватает. Смотрите, немного на улице похолодало. Пару идет сорта. Очень холодно на улице. Температура к минусу приближается. Скоро обледенение начнется. Сейчас подойду поближе, и мост начнет погружаться немного в воду. Посмотрим на это. Вот, начинает выравниваться. Видите, до куда вода доходила? Вот до сюда была вода. Сейчас ее меньше стало. Побывал я на подвесном мосту в Сельцо. Что я могу сказать? Мне кажется, что поменяли трос слева и справа и обновили доски. Кажется так. Вот еще сюда идут туристы, а я гоню на другой мост, на деревянный. Вот такой вот вид на деревянный мост в Сельцо. Это деревянная переправа через речку. Вот так она вот выглядит. Тут что-то непонятное творится. Заградительная штука, которая ловит мусор. Поймала мусор. Положили бетонные плиты под опоры. Странно, куда доски пропадали. Я думал, что вот где мусор находится сейчас, там раньше был мост, а это, оказывается, заградительная штука, чтобы ловить мусор. Просто смотрите, что это. А, они сгнили, походу. Смотрите. Они сгнили, да, да, да. Ну, гочи тут вообще жестко. Не хватает досок. Странно, что они так быстро сгнили. Очень много воды. Здесь идеальное место бы на байдарке прокатиться. Супер-пупер вид. Стоял я на мосту, записывал таймлапс. Чувствуется, как вибрация идет. Мост немного так вибрирует от сильного течения. Посмотрите, какой чудесный вид. Немного мостик подмыло. Ну что-то доски повырывали. Вот эти доски похожи с моста. И вот здесь доски. Возможно, их повырывали, чтобы чуваки не ездили по мосту. Гоню я в сельцо, зайду в магазин, куплю себе сосисок похавать. Я отсюда день ничего не ел. Прям уже силушек чувствуется, что не хватает. И поем сосиски, сяду на электричку и поеду в Брянск. А электричка, по всей видимости, будет не скоро, потому что я уже все электрички пропустил, а больше никак отсюда не выбраться. 
только на электричку. Вот последние кадры моста. И я рву когти в сельцо. Иду я такой в сельцо, иду, иду. И смотрите, что речка течет через дорогу. Ну, вроде бы не глубоко. Ботиночки не тонут. Но я первый раз вижу такое, чтобы... Примерно вот такая здесь глубина. На мелководье. Пройти можно. Я думал, уже здесь будет по колено. Никак. Придется назад в Хотелево, думал, идти. А нет. Здесь не очень глубоко. Прошел. Но вот видно, что асфальту это на пользу не пошло. И он попотрескался. Очень много воды. Очень много воды. Вот, там еще кажется, что ли, вода через дорогу течет. Я иду и меряю глубину, где можно пройти. Но здесь везде глубоко. Я не могу на тот берег перейти. Что делать, ребята? Что делать? Мне нужно на тот берег, но я не знаю, как попасть на тот берег. Такая вот проблема. Сейчас попрошу чувака перевести меня. Не знаю, согласится он или нет. Я жив, ребята. Перебрался через мост, сходил в магазин, купил йогурт, и они разобрался с сосисками, какие сосиски купить. Все дорогое. И не понял, какие сосиски лучше, которые мне нравились, очень дорогие были. Поэтому я взял йогурт. Осталось ждать несколько часов. Часа два буду ждать электричку. Может даже три придется. Такие вот дела. Потому что уже вечер, все электрички уже давно уехали. Придется ждать позднюю, самую последнюю, наверное. Спасибо, что посмотрели меня. Еще увидимся. Пу -пу 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 -пу. Зрители, вожу вас в курс дела. Электричка будет без 15,9, мне сказали. Ты будешь ее очень долго ждать. Я спросил, какие есть еще варианты? Мне сказали, ты можешь сесть на маршрутку и отправиться на ней. Осталось мне только найти маршрутку. Я не знаю, где здесь маршрутка. Я очень сильно хочу есть. Да, плохо, когда нету своего транспорта. Хотя бы велосипед. У меня есть велосипед, но его нужно починить. Там очень много чего нужно менять. Начиная от покрышек и тормозных колодок, заканчивая звездочками и цепью. Такие вот дела. Поэтому я иду пешком искать какую-то там 114-104. Я вижу отсюда маршрутку. Вижу отсюда маршрутку, мне нужно мчаться. Сейчас только дохожу, и она уезжает. Как всегда, в общем, будет. И, ну, не знаю, там маршрутка или нет, если вот мне все правильно сказали. А я не затупил нигде. Спасибо, что меня смотрите. Аккумулятор практически разрядился у этой камеры. Нужно идти все. Пока-пока.